Fangelsismálastjóri segir að nokkur hundruð miljónu króna þurfi til að mæta aðtjóðsendum í skýslu ríkisendurskoðunar. Refsingar hafa þyngst um 75 prósent undafarna tvo áratíu. Árásir og gasa eru harðari og fólk særist verr nú en fyrir vopnarlíð að svo glækna á staðnum. Ísraelsmenn segjast byrjaði að uppræta bækistöðar Hamas í suðurhluta landsins. Útlendingastofnun ætlar ekki að taka mál tvekja palestínskra drengja á flótta til efnislegrar meðferðar. Drengjöldi lögðu á sig háska för til að koma stingað og vilja vera hér um kyrst. Forsættisráð þeirra segir skipta ótrúlega miklu máli að loftslags að ráðstefna saminni í þjóðana skýli auknum krafti inn í baráttunum við loftslagsvána. Hún segir hartekist á um hver verði niðurstaða ráðstefnunar. Þeim fækkar sem senda jólakort en göngugarpur hyggst ganga 280 km til að bera út kortin sín. Hann laða stað í dag og stefnir á að klára verkið á um tveimur vikum. Komið sæl. Ríkisendurskoðun gerir margvíslega ratugasendur í stöðu fangelsismála í nýri stjórnsíslu útekt á fangelsismálastofnun. Árann 2012 til 22 fyrndust 275 dómar, meðal annars vegna þess að fjárskostur kom í veg fyrir að fangar afplánuðu dóma sína. Það sem ég tengi ákvæðt út úr þessa skýsla, þarna eru öll vandamál fangelskerfisins tekin saman á einum stað og þetta eru óhæðir sérfræðingar sem eru að taka þetta saman og þeir benda beinlínis á þeir stjórnum sem bera ábyrð á hverjum einu málaflokki og þetta er svo mikið tækjumæri fyrir okkur að bara að klára þetta verkefn og gera þetta vel. Í skýslunni segir að vísbendingar séu um að álaga á fangjæsinni í landinu aukist á næstu árum. Þá er benda á vankanta og heilbreiðistjónustu við fanga þrátt fyrir að lögkveði skýrt á um hana. Í skýslunni kemur skýrt fram að refsingar hafa á síðustu 20 árum þyngst um 75 prósent og sama tíma er búið að skera niður í tvo áratíu hjá stofnunni. Glæpum fjölgar, refsingar þyngjast og skipulega glæpast það sem er komin inn í okkar kerfi. Á síðustu árum hafa fjórir kynfærisbrotadómar fyrnst og þeir átjúið dómur fyrir ábeldisbrot. Nýju sakveldir menn fengu náðun vegna þess að ekki tókst að kalla þá inn til aflánunar. Almennt er þetta minni háttar mál sem fyrnast. Þessi fáu stærri mál það er þá fólk sem hefur farið á landibrot og finnst bara hennilega ekki. Helstu aðtúa sendist nú að fangja sinni á litla hrauni. Þar eru byggingar saðar illa farnar ef ekki ónýtar og starfsiminn uppfylli einungis að hluta þær nútímakröfur sem gerðar eru um öryggi og endurhæfingu. Veikindatíðni starfsfólks er langt um fram það sem eðlilegt getur talist. Öryggis við með fangjæsistofnunar gera ráð fyrir að 95 prósent ríma séu nýtt hverju sinni. Nýtingin er nokkuð frá því markmiði. 2018 til 2022 löku 859 fangar aflánun, 9 af hverjum 10 voru karlar. Rekstur fangjæsismálastofnunar hefur undanfærin áreins þungur og uppsafnaður rekstararhalli 2017 til 2022 er 95 miljónu króna. Miðað við skýslunni er ljóst að stofnunin þarf meira fjármagn. Það er svo frábært í þessi skýslu, það kemur fram að þarna þurfi átján fangaverði til þess að tryggja öryggi og það þarf tíu sérfræðinga, yðjöfjálfa, sálfræðinga, félagsaráðgjá og vímefnaráðgjáfa til þess að auka þjónustun og draga þar með úr líkum á frekari blóttum. Hvað kostar það? Það hefur ekki verið reiknað nákvæmlega en þetta eru nokkur undur miljón og auk þess þarf um það vil 200 miljón til þess að bæta öryggisbúnað. Margrét Valdumarsdóttir, þú er doktor í afbrotafræði. Já, kemur þessi skýsla þér á óvart? Nei, ég get ekki sagt það. Það er svona flest aðriði sem bent er á í skýslunni eru eitthvað sem hefur verið bent á á síðustu árum og bara síðast í mars kom út skýsla frá umbósumanni Alþingis þar sem einmitt var bent á óvinnandi aðstæður kvennfanga á Íslandi og það er svona flest þessara aðdreða hafa verið að koma fram. En hvað segir þetta okkur um stöðu fullnustu kerfisins að þegar nú hefur fangjöldismálastofnum ekki geta fullnýtt fangaklefana út af því að þeir hafa ekki fjármagn til þess og dómarar að fyrnast Hvað segir þetta okkur um stöðu fullnustu kerfisins? Þetta segir okkur að staðan er slæm og eitt af yfirlýstum markmiðum yfirvalda með fangjöldismálastofnum eru þessi sérstöku og almennu varnaðaráhrif það er að segja að fæla aðra frá því að brjóta af sér og að fæla brotamenn frá því að halda því áfram eftir að afblán líkur. Nú ef að dómar eru að fyrnast, ef að menn fá, eru dæmdir í fangjöldsvist sem þurfa síðan aldrei að afblána, að þá 
dregur það auðvitað úr það sem varnaður áhrifum, mm-hmm. þá verður fælingin lítil, hún virkar ekki eins og mm-hmm. hún á að gera. Og fyrir utan það að það er kostnaðasamt að halda upp öllu kerfinu mm-hmm. sem síðan virkar ekki. Já. En, en er, það hefði komið gagnrinni hérna fram að í, að í þessari útdekt að það vantið svona alltaf heildstæða endurhæfingarstefnu og það gagnrinni það stefnu í fangilsismálum skorti. Já. Er þetta réttmætt gagnrinni? Já, ég held að þetta sé réttmætt. Það er svona, það kemur fram í sko, stefna eða í þessari áætlun um fangilsismála þá er óskýr stefna þar sem er Í meginatröðum aðalega lagt áhuslu á þessi varnaðaráhrif, mm-hmm. það þarf að leggja áhuslu á endurhæfingu Já. og það þarf að hafa þessa samræmdu stefnu svona ólíkra ráðuneyta í raun og veru mm. sem þurfa að koma að. Margrét Valdemarsdóttir, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk. Og við snúum okkur að allt öðru. Fórsetti Alþjóðaráðs Örauðakrossin segir ótakti almennir borgara geti hvergi leitað skjóls fyrir árásum á gasa. Ísraelsmenn segjast sækja á starfstöðar Hamas alls staðar á gasa. Frá því vopna hlýðinu lauk á fyrstu dag hafa árásir Ísraelsmanna á gasa orðið harðari en fyrir hlýðið. Þungamiði árásanar nú í suðurhluta gasa einkum við borgina Kann Júnis. Þangað hafði fjöldi fólks þegar flúið úr norðurhluta gasa. Ísraels her fyrir skipaði í morgun rýmingu um 20 hér að það í nágrenni við borgina og skipaði fólki að flýja lengra suður á bóginn. Ísraels menn telja að leiðtóar hamasamtakana séu í felum í Kann Júnis. IDF forces have almost totally dismantled two Hamas brigades in northern Gaza in intense fighting and we are working to dismantle the Hamas terror machine in the southern Gaza Strip too. En það hefur fleira skemst. Þetta munaði leysingjahæl í Deir al-Bala var til dæmis jafnaði jörðu í árásum Ísraelsmanna í nótt. Stærsta sjúkrahúsi svæðisins bárust 32 lík í morgun og þannig er staðan víðar. Mirjana Spoiljarits, fórsetti Alþjóðaráðs Rauðakrossins heimsótti Gaza í dag og sagði í yfirlýsingu að þjáning fólksins væri óbærileg. Það væri óverjandi að almennir borgarar ættu ekki í nein örug hús að venda og meðan á umsátri stæði væri ekki hægt að veita fullnægjandi mannúðarastóð. Spoilarits kvatti líka til að leiftirði að heimsækja þá gísla sem hamasamtökin hafa í haldi fyrir um 137. Aðstandendur gíslana heldu í blaðamannafund í dag þar sem móðir eins þeirra höfðaði til ísraelskra valdhafa sem eiga son á svipuðum aldri og hún. Útlendingastofnum hefur neitað að taka mál tvekja palestínskra drengja og flókta til efnislegrar meðferðar og ætlar að vísa þeim til Grikklands. Drengjarnir eiga báðið fjölskyldur á gasa og vilja verum kyrst á Íslandi. Frændurnir Samir og Jasam, sem eru 12 og 14 ára, komu hinga til lands í apríl. Fjölskyldur þeirra sendu þá með þrítugum frænda sínum frá Palestínu í vonum að þeir gætu hafið nýtt líf á Íslandi. Fyrst völdu þeir í flóttamannabúðum í Grikklandi í sex mánuði. Fljótlega eftir komuna hingað voru þeir báðir settir í fóstur, það sem ástæða þótti til að rannsaka hvort drengirnir væru fórnarlömb mansals. Svo reyndist ekki vera. Jasan flutti til hönnu Símonardóttur og eiginmanns hennar og Samir til sonarennar og tengdadóttur. Drengirnir eiga ættingja hér sem hlutu vernd fyrir nokkrum árum og hafa aðlagast samfélaginu. Fjölskyldur drengjana eru búsettar á Gaza og búa við stríðsástand vegna árása Ísraelshers. Hanna segir fjölskyldurnar ekki hafa átt möguleika á að koma með þeim hingað. Fólki hefur ekki nein ráð á því og þeir yngla saman stór ættbálkunin til að koma þeim bara af stað og þeir þurfti að borga mútur til að komast yfir landamæni til Egyptalands og þetta er fyrir ári síðan sem þeir leggja stað þannig að þetta stríð var ekki eins og hafið, samt voru aðstæðurnar svona umurlegar. Fyrir rúmum mánuði fengu Samir og Jasan þær fréttir að útlendingastofnun ætlaði ekki að taka mál þeirra til efnislegrar meðferðar þar sem þeir hefðu þegar fengið vernd í Grikklandi. Þeim bæri að yfirgefa landið á samt frænda sínum sem er skráður forsjáraðiliðera. Málinu hefur verið áfrýjað til kærunendar útlendingamála. 
hvað tekur við hjá þeim ef þeir verða sendir úr landi? Ég sé ekki annað en það taki bara við hjáðin dvöl í gámum, köldum gámum, matarlausir í Gríklandi og, og verðandi fyrir gríðalegu fordómum þar. Frændi þeirra sem hefur verið sendur þangað, hann er bara, það sem hann hefur sagt okkur að því hvernig, já meðferð hann hefur fengið, hún, það er bara hræðilegt. Fórstur fóreldrarnir fá takmarkaðar upplýsingar um mál drengjana þar sem þau eru ekki forráðamenn þeirra. Hanna segir barnavernd telja að drengjunum sé best borgið hér á landi. En hvaða vægi það hlýtur svo í kærinefndinu, við vitum það ekki. I want to stay here, the Iceland is very good and we play football, we go to play after all day and we go to school, we are very good, yeah. We are very like Iceland. And, and uh, this uh, people, Maggie and Anna and Hanna and Einar and family, Hanna, very good. Thank you for uh, save uh, here. Uh, this very good people. Forsætti sráðherra segir að lostlags ráðstefni samanið þjóðana sé mjög hart tekist á um hversu langt eða ganga varandi niðurstöðu. Það sé ekki einfalt mál að ná saman um lendingum en það skipti ótrúlega miklu máli að þessi ráðstefna skili auknum krafti inn í baróttuna við lostlagsvana. 28. loftslags ráðstefna sameinuðu þjóðana. Kopp 28 stendur sem hæst í sameinuðu arabísku fyrstadæmanum. 80.000 þáttakendur eru skráðir til leiks, þar af 1.000 bladamenn. Katrin Jakobsdóttir forsætisráðara sat leiðtu á fundu á föstudag og laugardag og hún segir Bylgju Bjartsýni að hafa svífið yfir eftir að samkomulega náðist um loftslags hamfarasjóð þar sem Ísland tilkyndum 80 miljónar króna framlag. En það má líka ráða það af því að hafa svona fylst með þessum umræðum að það er tekist mjög hart á um hversu langt á að ganga í einhvers konar niðurstöðum ráðstefnunar þar sem við Íslendingar tölum fyrir því að það væri mjög skýrt orðalag um að fasa út allt jarðefnelsneti og það er eigi að fara alla leið í því að hætta niðurgreiðslum á jarðefnelsneti. Sum ríki segir Katrín að við í ganga skemur í slíku orðalagi. Olía og jarðefnelsneti séu langstærsta viðfangsefnið hvernig komast þegar út úr hagkerfum sem byggður upp á jarðefnelsneti. Óvænt koma varafórsetta bandaríkjana á ráðstöfnuna með skilabóðum kol í bandaríkjanum hafi þótt góð tíðindi. En mun nást saman það á eftir að komi ljós. Það er alveg ljóst að þetta, eru, þetta verður ekkert einfalt að ná einhverju lendingu. Fundarstaðurinn þykir umdeildur í olíuríkinu sjálfu, en ráðstefnan er á vegum sameinuðu þjóðana og þáttaka Ísland skipti máli. Þannig að það er alveg ódbúslega mikilvægt myndi ég segja að sem flest ríki taki þátt og þarna voru þetta leiðtóðar frá heiminum öllum mættir með sín skilabóð inn á þessa ráðstefnu og ég held að okkar skilabóð hafi nú mælst bara nokkuð vel fyrir. Það hefur svo sannarlega orðið stefnubreyting hjá ótrúlega mörgum ríkjum í þessum heimi. Það er mjög margt að breytast en þá skipti líka máli að við náum saman um raunveruleg markmið þannig að þetta einhvern veginn skili sér áfram. Og við erum núna, núna er árið 23, við erum svona hálnuð á leiðinni að 2030 Það skiptir ótrúlega miklu máli að þessi ráðstefna skilur svona auknum krafti inn í baráttunum við losla svona. Og meira þessu tengt því forsættis að þeirra barbátarsvilla ríki heims hækki skatta og olíu fyrir þeiki og að þeir renni í loftslagsbótasjóð ætla hann fátækum ríkjum sem verða illa út í vegna loftslagsbreytinga. Umræða um peninga var í brennidepli í dag á kopp 28 loftslags ráðstefnu sameinuðu þjóðana í Dubai í sameinuðu arabísku fyrstadæmunum. Efnaminni ríki sem eru viðkvæm fyrir loftslagsbreytingum þurfa mörg hver að ráðast í fjárfestingar til að laga sig að breyttum aðstæðum. Eins er dýrt fyrir þau að bæta skaða vegna öfga í veðurfari. Samþykkt var á kopp 27 í fyrra á stopna sérstakan loftslagsbótasjóð fyrir þessi ríki. Eiríkið Barbados í Kariba hafi er eitt þeirra og kvatti forsætisráðurann ríki heims í dag til að skoða þann möguleika að hækka skatta til að geta lagt meira í sjóðin. If we had a global financial services tax at 0.1%, I'm told that would raise 420 billion, not 720 million where we are today. Þá lagði forsætisráðherrann til að settur yrði eins prósents skattur á skipafyrirtæki. Það myndi stækka sjóðin um 70 miljarða bandaríkjadala. If we took 5% of oil and gas profits last year, oil and gas profits were 4 trillion, that would give us 200 billion. And if people got accustomed to treating 95% as 100%, they wouldn't lose anything or feel that they lost anything. They would still be able to function and to invest and to expand. 
Grinnvíkingar til krefjast þess að lífirisjóðir fellir niður vekstu og verðbætur af lánum þeirra tímabundið. Sjóðurnir segja verið að kanna hvort það sé heimilt. Stóru viðskiptabankarnir hafa samþýtt að fella niður vekstu og verðbætur af íbúðalánum Grinnvíkinga í þrjá mánuði vegna náttúruhamfarana og hið sama hefur húsnaði sem mannvirkjastofnun gert. Hópur Grindvíkinga mætti á skrifstofu lífverisjóðsins skildis í dag, þar sem þess var krafist að gildi og fleiri lífverisjóðir geri slíkt við sama. Ég er búin að segja það margt oft, þetta mál er í skoðun, því er ekki lokið og með að svo er, þá getum við ekkert sagt eitt meiru máli. Þetta tók bankar að þrjá dag, akkur er þurfum við því að allan ennan tíma? Já, það er spurning. En og aftur, allt aðra reglur gildum okkur og bankana, allt aðra reglur og lög gildum okkur en bankana og við þurfum bara okkar tíma til þess að fullvisa okkur um að okkur sé þetta heimilt. Við fengum náttúrulega engin svo að þeir segja þetta sé í skoðun og búið að vera ótrúlega lengi í skoðun eitthvað og þeir finna ekki einhvern veginn á hverju þeir eiga rökst í þetta. Og við vorum hérna líka með mótmæli á fyndustaginn síðasta og þar fengum við sömu svör. Þeir hafa bara engin svör fyrir okkur og við munum bara halda áfram þangað til þeir koma með eitthvað almennlegt fyrir okkur. Hörðu segir að mótmælendurnir hafa verið ósáttir um mótökurnar. Þeim hafi gengið illa að komast inn í húsið, lögregla hafi verið fyrir utan og öryggis verið inn í. Frá gildi var haldið upp á næstu hæð þar sem landsamtök lífverisjóða eru til húsa. Framkvandastjóri samtakana segir ríkan vilja allstaðar til að koma til mótsvið Grindvíkinga. Það er verið að afla nokkra lögfra álita. Eldri álit hafa alls ekki stutt það að lífverisjóða geti farið að gera sem þessar. En þarna er verið að rýna og greina. Tveir menn eru með réttastöðu sagborningsi í tengslu við skemmdir á næsluvars lögn í Vestmanneum þegar akkeri skipsins hugins vaffi er dróst eftir lögninni. 14. desember verður beðin í Vestmanneabæjar og háis veitna um að framfæri sjóprú vegna skemmdana þingvesti hérastómi Suðurlands. Karl Gauti Hjaltason, lögreglustöður í Vestmanneum hefur áður sagt í samtalu við fréttastofu að málið sé meðar annars að rannsaka sem gáleysisbrot en líka sem tryggingamál. Skipið er í eigu vinnslustöðvarinnar og hefur tveimur skipverjum sem er með stöðu sagbornings verið vekið frá störfum hjá fyrirtækinu. Allir við fjallgöngumenn létust eftir að eldgós hófst í vesturhluta eigunar súmötri á Indónesíu í gær. Tólf er enn saknað og standa björgunar að gerðir yfir. Eldgósið hófst í fjallinu um að rapi í gærkvöld. Mikill kraftur var í gósinu og náði askan þryggja kílómetra hæð. Öskufall í nærlíkjandi bæjum var töluvert. 75 manns voru á fjallinu þegar eldgósið hófst og hófust björgunar aðgerðir þegar í stað. Tæplega 50 fjallgöngumannana náðu að koma sér af fjallinu í tæka tíð. Ellefu fundu slátnir nærri gígnum sem gaus. Þremur var bjargað af svipuðum slóðum, veikburða og með brunasár, en tólf er enn saknað. Nöðsynlegt var að nota börur við björgunar aðgerðir það sem ekki er hægt að fljúa vegna öskufalls. Björgunarstörf hafa gengið erfiðilega. Hún er sama gangandi í dag, þannig að við tala í jöfnu sinni. Masi, apa? Kabut juga masih ada. Kabut kemudian abu juga masih bertebaran. Jadi itu yang hampat kita saat ini. Af þeim sem leiðu af eru tíu slasaðir flestir vegna brunasára. Yfirvöld hafa bannað aðgangað svæði í þryggja kilometra ratíus frá eldfjallinu. Leit verður framhaldið á morgun. Gamla póstleiðin milli Seyðisfjarðar og Akurir er ekki fjölfærin en næstu daga ætlar göngu garpur að ganga alla leiðina til styrtar krabbamisfélagi Akurir og Nágrannis. Ímislegt getur falist í jóla undirbúningi hvers og eins. Það þarf að kaupa gjafir, þrífa, baka, pakka inn og þar fram eftir götunum. Jóla undirbúningur Einars Skúlasonar felur þó allt annað í sér. Hann er að leggja að stað í 280 km göngu, gömlu póstleiðina frá Seyðisferðið til Akurerar með jólakort sem hann ber út á leiðinni til stuðnings krabbaminnsfélagi Akurerar og nágrinnis. Ég er að þessu að ég hef alltaf verið mjög hreifin af þjóðlega og þessum gömlu samgönguleiðum sem menn notuðu alveg fram á 20.000 öld þegar að bílveginnir fóru að koma. Af því að leiðirna sem slíkar þetta eru yfirleitt stistu leiðir á milli byggðra bóla og þetta eru uppskriftir. Þannig gamlar uppskriftir um samgönguleiðir og það er svo mikil saga á þeim. Við er spennandi að hugsa um svona, já, til fortíðarinnar á með því er að ganga. Einar reiknar með að gangan taki um tvær vikur. Ég hugsa eiginlega ekkert um það hvort ég náði heim fyrir jól. Ég á þrjá stráka og tveir verða erlendis í jólin og eitt verður hjá mömmu sinni. Þannig að það er ekkert margir sem er að býða eftir mér. 
Þannig að ég ætla bara að klára þessa ferð og, og svo sé ég til hvar, hvar ég verðum jólin. En nú er ráða að drífa sig af stað ef hann á að ná heim fyrir jólin. Færi var þyngra en Einar Bjóst við þegar hann kom og upphafstað göngunar í morgun. Þá komu snjóþrúurnar sér vel. Hann segist bjart sýtn á næstu daga en það spáið þokkalega. En ef veðri setur strik í reikningin er Einar við öllu búin. Já, ég er með tjald og, og góðan sefboka og töfalda dínu og prímus og, og get fengið mér heitan mat og þetta verður bara ljúft. Já, þessi er þetta, hvað ætlið að bjóða upp á í kastljós í kvöldsins? Já, við ætlum að ræða mál Eddu Bjarkar Arnardóttur sem var framsæld til Noregs og dögulegu dögunum og svipuð mál við Þýri Steingrímsdóttur lögmann sem hefur reynslu af sambærilegum málum. Við kynnum slíka Hassan Sjahín sem kom hingað fyrir sex árum í leita af betra lífi. Og svo veldum við því fyrir okkur hvað fái ungt fólk til þess að býða í röð í tróðningi klukkustundum saman eftir opnun á nýri fataverslun og slástum vörur í nýri snirtuvöru línu í krónunni. Við köfum í það með samfélagsmiðlastjörnu og laganema í þætti kvöldsins. Takk fyrir það, Sigríður Dögg og það er kastlaus kvöldsins en næst ætlum við að gá hins vegar til veðurs. Á morgun þá verður auðslag átt 5 til 10 metrar en hversir heldur allra siðist annað kvöld með verður bjarta mest um allt land en líkur á stöku jeljum á norðvestan verður landinum. Frost verður 3 til 13 stig og það verður kaldast inn til landsins norðaustan til en nærði frostmarki við suður og vesturströnd. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingu fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Íslenska hvenna landsliði í handbolta spilaði sinn síðasta leik í riðlakefni heimsmestara mótsins í dag. Liðið mætti þá Angola í hreinum úrsleta leik um sæti í millirriðli. Íslenska hvenna landsliði fótbolta spilar svo sinn síðasta leik í þjóðadild Evrópu á morgun þegar að liðið mætir dönum. Leikbann veldur því að hinn átjánara Fanni Inga Birgisdóttir mun standa á milli stangana í leiknum. Ekki missa víðþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Fangelsismálastjóri segir að nokkur hundru miljónir króna þurfi til að mæta aðtugasendum í skýrslu ríkisendurskoðunar um stöðu fangelsismála. Doktor í afbrotafræði segir niðurstöðu skýrslunar ekki koma á óvart. Árásir á Gaza eru harðæri og fólk særist verr en nú en fyrir vopnarlje að sögg lækna á staðnum. Ísælsmenn segjast byrjaðir að uppræta bækistöðvar Hamas í suðurhluta landsins. Útlendingastofnun ætlar ekki að taka mál tvekja palestínskra drengja á flótta til efnislegrar meðferðar. Drengjitir lögðu á sér háskaför til að komast inga og vilja vera hér um kyrst. Forsætisráðþeirra segir skipta ótrúlega miklu máli að loftslagsráðstöfna saminniði þjóðana skili auknum krafti inn í baráttuna við loftslagsvána. Hún segir hart tekist á um hver verði niðurstaða ráðstöfnunar. Þá er þessum hrættum að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svo er það kastljós.